かたくさん YouTube を見ていただいてそうですねちょうど10年前ぐらいですかねうちが高1中2小4の男女男の子供がいて、はい、で4歳3歳とかぐらいだったんですかね、はいもう毎日洗濯掃除に追われる日々が続いてて、はい、である時なんかもうずっと YouTube 見てモヤモヤしてる中で細井社長の,あの YouTube を見た時になんかスーッとこうストレスが抜ける感じと何、はい、か知らんけど涙がガーッと出てきてですね、えー、女子かって話ですけど<笑><笑>あれは今でも本当忘れないですねそれは音楽でっていうことですかなんなんでしょうね<笑>いやそれは自分もちょっとよくわからない感情だったんですけどね、はい、それからもうね何かあるたびに聴かせていただいて、はい、でその時にはね Bluetooth で飛ばして、はい、それを聴きながらとかっていう感じでやってたのを覚えてますね、はい、衝撃だったなあれは今でもじゃあいつかじゃあお店に出ようってもうその時は絶対思ってましたね、はい、もう車を買うより何よりも音楽だっていう<笑>感じだったんですかねまだ道なりますね、はい、いいで,すでう,うちなんか自分がテレビの音がすごい雑音に聞こえてて、はい、うるさく感じるんですよね、はい、だから音楽がかかってるっていうのは日常で、えー、うち3階建てなんですけどさっきの家は、はいはい、で2階がえー、リビングなんですけど、はい、やっぱ坊主を天井から吊ってるんですよ、うん、寝室もそうやし、はいはい、だから常に音楽が流れてる状態で、えー、子供たちもだからそれを聞きながらっていうのが日常ですもんねうん子供たちどんな音楽聞くんですかえー、っと多分今風の感じやな池田シャプとか多分そあそこなんじゃないですかね自分はもうジャズか、はい、今度はあのぜひあの音響でクラシックをちょっと聴いて。えー全然違うもんですかやっぱりクラシックはねジャズあの JBL で鳴らすっていうのは本来あんまり得意じゃないとされてるものなんですよ、はい、ただうちでチューニングしたものとか作ったものっていうのはまずクラシックきれいに鳴らしますんでそこは違いますよねジャズロックもちろんですけど、はいはい、クラシックあそ,それ楽しみですねなんかある方がやっぱ音響好きな方が結構うちおられて、はい、で実際本当にいい音で聞くと、はい、あのどこで楽器が鳴ってるかっていうのが想像できるって言われるんですよね、うんうん、それはあるんですかねありますよねあのやっぱりステージが見えるっていうか、ね、ああそうそう、はい、なんか言いますね、うん、なんか YouTube でもそういう表現されてなかったですかそうですねあのお客さんがやっぱり単純に純粋にその自分のところに収まったシステムで聞いて、はいはい、真っ先にやっぱそういう感想をおっしゃったりとかありますねなるほどね、はい、そうでしょうねぜひクラシックを聴いてね、うんまあ、スピーカーももちろんそうですし音源割と重要ですねあの音源の品質がああそういうスピーカー良くてもやっぱり音源の質があんまり良くないとあの能力発揮しないばかりか、はい、えこんなもんなのっていうふうにも陥っちゃったりするんでーートータルのバランスは大事と思いますけどね、うん、深いなやっぱり自分マニアじゃないんであんまりよくわからないんですけど、ねはいはい、<笑>いいか悪いか自分が好きか嫌いかぐらいしかわからないで,すでもマニアじゃない方とか女性ですよ、はい、うちあこれでおっしゃってましたね、うん、社長女性のか、ね、お客さんがいらっしゃるとっ先入観なしにパッと判断というか、はい、頭で考えるというよりもやっぱ感性でパッとうんそうなんですよ自分じゃないですかはい、うん、左車線入ってます、はい、<咳>ああそれはなんかでも分かるような気がしますねはいあと自分で嫌だなぁと思うのがこういろいろ生活していく中でいろいろ炊事だったりとかいろんな場面があるじゃないですか、はい、今から運動行く前とか、はい、その曲順ごとにジャンル分けしてるんですよ家事、えー、の音楽とかそうなんですよ、えー、でそれをかけないとスイッチが入る<笑>、えー、すごいですね<笑>気難しいやつなんですよなんか<笑>も
もじゃあ本当に音楽とともにそうなんですよ音楽がオンオフを左右させれるみたいな感じなんですよなるほどあこの信号の次かすみません、はい、を左でお願いしますはいいつも朝、あの、もう、着いたとかって、ラインしてきて。<笑>いや、まだまだ。<笑>じゃあ、あとは続きで、はい、あとで、あの、でっかいカメラでやります。はい、いいですよ。はい、すいません Thank、you
ましたね。ドサイン一にマークツー。はい。十年越しの目的を達成しました。ここは床屋さんでいいんですよね。一応メンズスーですね。ロイヤル。ヘアサロンのヘアサロン。はい。ヘアサロンで導入していただくっていうのは、まあシステム全体で初めてかなと思います。うちの方で。ああ、ありがとうございます。いいですね。先駆者に。<笑><笑>すごくね、音がやっぱりこう、店内に広がり渡るっていうのは違いますね、やっぱり直に聞くと違いますね、自分はあんまりその、床屋さんって、多分小学生ぐらいの時に、坊主とかイメージでしょ、浮いてぐらいかなと思うんですけど、やっぱりひげ剃ってもらったりとか、<笑>ですね、横になってやるんですよね、そうそうそう音がこう、降り注いでくるような。感じで最高だなあ、出てます売り出てます<笑><笑>権利行使出てます<笑><笑>ですね,ねそうさっき話していただいたけどね4312入れていただいたばっかりなんだけど4343も,もうなんおおじゃあいきなりかい<笑>欲しいみたいな<笑>いきなりですか<笑>ですねあ,あれをもうちょっと聞いてみたいですね時間ですね普段聞かれるジャンルっていうのはジャズも聞きますし、ポップはあまり聞かないですかね、はい。あとはボサノバとか結構、曲、その、いろいろ家事だったり、仕事前だったり、走る、ランね、運動する前に行く。自分はジャンル分けをしてて、はい、家事をする時の音楽とか、うん、運動する前の音楽とか、うん、曲調を全部分けてるんですよ。はい、じゃなくてスイッチが入らないんで。うんうんうん、でやこれ、聞いて、やっぱは、余計入るなっていうのは実感してますね。今まで聞いてた応答の質とはやっぱり違いますかねそら<笑><笑>言えないですけどね,<笑>ねあのお金を、ね、かけていただいて頑張ります、えー、でも実際聞いたわけじゃないじゃないですか東京に来ていただいて、うん、最初はね伺って購入するつもりだったんですけどねはいはい YouTube だけですもんねうん後押ししたのやっぱりあの大観山名の女性の方の時に、はいうん、自分がずっとこの業界に入ってお客さんを施術する中で、うんえー、いろいろ音楽とかも流してたんですけど、うんはい、その無言になるのがその苦痛というわけじゃないんですけど多分お客さんに気を使ってくださったって話題を提供してくださるんですよ、うん、それがすごい申し訳なくて、うん、その時に、えー、大観山の女性の方がおっしゃってあったのが、うん、その。無理に通用しなくてもいいっていうことがすごい刺さって、うん、あもうこれだなというふうに思いましたね、うんうん、音楽がなんかその間をつないでくれるみたいなそうだ自然と目をつむってほしい,い、うんうん、でその音楽うちにカットとかいろいろしに来ていただいてもらって例えばその仕事上の上司とか部下だったりとかあとは家族でお嫁さんとちょっと言い合いになったとか子供さんと言い合いになった時に、うんあ,あもうちょっとこういう言い方をしとけばよかったなとか、うん、そういうきっかけ後押ししてくれる場所でもありたいなと思ってますね、うんはい、ちょっとかっこつけてますけど、えー、<笑>でも音楽ってやっぱその本当にねまあ国境を越えて世界的にやっぱり人の心をこう動かしてくれるっていうと,、うんうん、とは思いますしそれが生の演奏とかだとより一層強いですけど、うん、それにまあ近い音質っていうのをオーディオで出せると、うん、まああの来られたお客さんの感情をやっぱ普段以上に動かしてくれるんじゃないかなっていうふうに僕は思います、うん、あの展示会なんかしてた時に、はい、不意に来られた女性の方とか本当にその場で涙流されたりとかあ,あ,あるのでかる。あるんだ,よはい、だってこの権力さんとも出会いのきっかけも10年前ぐらいにちょうどあの子育てとかで忙しくて、うん、も悶々としてる時に、うん、たまたま聞いた時になんか震えが来たというかでなんか知らんけど涙が流れてきてそこ突っ込むとこですかいやんでるのかいみたいな<笑>いやいや何の曲でしたなんいやあれですよさっきの「や」「やお」あー、すえー、確かやったと思うけどなあの中,中国のそうですね、はい、あれはもう震えましたね
、やっぱそういう方おられるんですねそうですねやっぱね、まあ、YouTube であってもあのかなりいいびっくりしたっていう声をもらうんですけど、うんうんうんまあ、直接聞かれるとただ単にそのいい音っていうんじゃないなんか音じゃないですねこれはで音とか匂いってすごくこの記憶を一瞬にしてこう過去のなんかいろんなものをバーってこう思い出させてくれてるとかってあるじゃないですか,、うんうんうん、かありますあります、うん、それはわかりますでその要素がよりこういい音っていうかねその実在感のある音だと強いのかなっていう感じはしますよねそれは感じますね、はい、で直接大脳と直結してるらしくてやっぱりそれは感情に直接揺さぶられるっていう感じはしますね、うん音もそうだし、あと塚本さんは照明なんかですね。こだわられてたら、なんかダメなんですよね。うん、あ、妻から暗いって言われる。<笑>でもね、ここをさっきこう店内撮らせてもらったけど、バー、バーバーっていうか、<笑>バーですよね。ナイトバーです。そうそうそう。何を目指してるんだと。夜のバー営業とかないですか。あ。まあ、でも本当10年後はですねそういう方たちと複合施設じゃないけど一緒にやってお客様同士をなんかし,し合うみたいなのなんか人が,人が集まる場所をなんか作りたいとなんかなんかねそのうちのお客様でもそのなんて言うんでしょうあのこういうのをやってみたいとか、はい、ケンリックの,そのオーディオを通じてそのファンの人たちをつなげたいっていう思いの人がやっぱ何人かいるんですよでお客さん同士でやっぱそういう場をなんか設けることができたら楽しいだろうなみたいな僕は漠然と考えてる人がいるんでそういうところ同士がつながると面白いかもしれないですねこれですね社長ねえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ癒しをやっぱ求めてしまうというかですね。癒しね、やっぱりね、普段一戦で活躍して揉まれて疲れてますからね、男性はね。で特にうちなんかでもその言ってるからドクターとかね、貧困とかいろいろ結構神経を使ってらっしゃる方が多いので、ここでちょっと休むというか、で朝結構六時半とかもお客さん来たり。壊れたりするあそんな早い時間から何時から営業してるんですかいや時間を決めてないんですよそれはなるほどただもうゆっくりできて朝もうちょっと寝たかったんやけどでもここでちょっと寝てスイッチを切り替えて家族サービスに徹するみたいなうそういう立ち位置でもあるなるほどそういう時にねやっぱりあのもうご自身でもそのか活動時間に応じたプ、はい、レイリスト音楽の,、はい、あのリストっていうのがあるんですけどお客様に応じてなんかこの方だったらこういう曲とかいろいろやっぱそういうのを分けて選びますね、うん、今後はやっぱりねその質もさらに高まった曲で提供できるっていうところですね結構楽しみにしてるってお客さんから言われるうん、これどこまで行くんだろうっていうのが不思議ですよね、うん、どこを目指してるんだろうみたいな<笑>自分はよく運動とかするんですけど、はい、何を目指しとうとってつまかれないんですよ<笑>それを探しに行ってるみたいな<笑>でもねそのやっぱり高みを目指すっていうか貪欲になるっていうのはどんなことにおいてもやっぱり神経を活性化させてくれるし、うん、それはありますね,ね人間人としてこう生きていく目的の大きな柱じゃないですか。大事だと思うんですよ。それは感じますね。うん、で、いくつになってもそうやって何か思い求めて、こうワクワクワクワクして目輝かせてる人っていいじゃないですか。やっぱ魅力的ですね。うん、そういう人ね。まあ家族からどう思われてるかわかんないですけどね。<笑>いやいや、あの愛されてると思いますよ。本当ですか。<笑>それはね、ちょっとからかったりみたいなのもあるかもしれないですけど。<笑>
家族もそうだしお客さんなんかも本人がそのなんか没頭してる楽しんでるっていう様子に見せられてこう周囲集まってきたりするじゃないですかだからまず当人が楽しめてないと自分もそうですよやっぱりもう個人からこの仕事をやって20年近くにはなるんですけどおっしゃってましたね好きですからね好きだしあのまあヴィンテージものだから古いものですけどやっぱりね時代どんどんどんどん今まで知らなかったことっていうのがこう発見していくし音の質も高まっていくしそれを早くみんなに知ってほしいっていう気持ちは常にあるし一番自分が気持ちいいですよね。だそういうのを感じ取ってくれるお客さんなんかが支持してくれるっていうのはありがたい話だと思いますしそれはあのどの業界でも一緒なんじゃないかなと思うんですよまさしく一緒だと思います、はい、ただ実はマニアじゃないからそこら辺のせ、ね、今日もお話しの中で表現が合ってるかなとか分からないながらね専門用語もあったりするんで、うん、ただ好きか嫌いかだけは好きだっていうだけなんですよ、ね、ちょっとだけマニアでいいんですよとことんマニアだとやっぱり人とコミュニケーション取れなくなっちゃうんですよ<笑>そうなんですか、うん、だってとことんマニアってもうそれしかやらないじゃないですか<笑>まああるね、うん、確かにちょっとマニアぐらいであればいいんですよ、うん、そんなにそればっかりになっちゃうとねそうね、うん、他が見えなくなっちゃうただただいいっていうのだけは分かります<笑>直感でね直感ですそれが一番大事なんじゃないですかねそうですねうん、頭で考えてとかうーんとか何回も聞き比べてやっと分かってきたみたいなんだと、うん、ちょっとやっぱ違うからさ最初のパッて言った時にあいいっていう本能的に思える音とかだったら一番いいんじゃないかと思いますよね。うんうんうんはい、あともう一つ不思議だったのはうちの中二の娘が片方耳が生まれつき聞こえなくて。はいでその音響テレビの音を別のスピーカーからいいスピーカーから出した時に今までは字幕をつけてたんでそれをつけなくても聞こえるっていうことはやっぱり違うんだろうなっていうのは感じましたよね。そうですねまあやっぱあの耳っていうか鼓膜だけじゃなくて体全体でやっぱ人間は音を感じてるんでああそういうことだからヘッドホンってまあ確かに周囲に迷惑かけずに音を楽しめるっていう要素もあるんですけど本当の意味でやっぱり体の皮膚でも感じるっていうラウドスピーカーを通してのやっぱり音大観っていうのは違いますよねで最近やっぱり少なくなってますけどねそういう旅館店行っても。またスピーカーとかあるから、それは大事なんだと思いますよ。だからなんかそういうのとかの関係があるんじゃないですかね。えー、いや、もうそこなん不思議ですね。うん、あとまあよく言われることなんですけど、質がいい音とかをこうスピーカーから出してると、音量上げててもうるさくないし、あとはまあ会話が通じる。そうそう。会話の邪魔をしない。そうそうそうそうそう。それはすごいかっ。さっきね、妻も出てきて、ああって言ってましたね、はいはい。ようやく分かってくるんでしょ。<笑>よかったですね。<笑><笑>ちょうどいいタイミングで妻が出てきたんで。大木さんは聞かれる音楽も先ほど CD に全部取り込みして、そうそうそう準備も整ってるし。なんとかも。ね。予算予算はまだ言えないですね。予算予算。徐々に。徐々に。<笑>はい。でもお客さんの反応はね、これから。楽し,みですね、楽しみだしより一層活気づいていったら、うん、あのみんなこう前向きにあよかったねっていうことで家族も言ってもらえるんじゃないですかそうですね、うん、お客さんがやっちゃうんですね<笑>でも今回よかったですよね最初スピーカーだけっていう感じだったんですよねまあでもどうせならっていうのがですねはいお客さんが見られますよ、はい、ツイッターみたいな感じで<笑><笑>やっぱ好きな人やっぱ目が行くみたいですね、うん、で質問もやっぱりねそうそうそうだからどんな方がどんな興味を持ってるかわからないから
いろんなことにこうやっぱりこだわりをちりばめておくっていうのは大事だし男の人にとってそういうのはやっぱ嬉しいしなんかこうなんか違うなっていうはい差別化はやっぱりいいんですね、うん、技術もさることになるんですねそうですねプラスアルファ、はい、あと不思議とそういうお客さんがあのスピーカーを今度つけるんですよっていう中でやっぱりあ興味ある方結構意外と多かったんだなっていうのは実感ですね、うん、朝クラシック聴いて昼なんとか夜はジャズ聴いてっていうことでさんも結構はいおられましたね、うん、よかったですそのうちお客さん集めてなんか飲み会でもしたいなと思ってますああいいですねだからなんかあれじゃないですかお客さん最初はねお客さんだけ限定にして夜バーみたいな感じで営業してで口コミが広がっちゃって<笑>そのうち、そのうち紙切り屋さんがなくなってくるんじゃないですか<笑><笑>いやいいね、えー、雰囲気はもう自分の思い通りですああ、最高ですねなんかお客さんへの PR とかロイヤルとしてなんかありますかあ、えー、ぜひあの福岡に出張に来られた際などありましたらぜひ、ペアさんのロイヤルで、ねえースクロギに来られてください、はい、予約は何ですか LINE とかはい LINE で予約を一応ここまで<笑>ここまで投げないっすよ<笑>そんなちょっと YouTuber 的なごめんなさい動的な<笑>いえいえあの概要欄概要欄に入れますはいぜひ、はい、あの飲食店とかねいろんなサロンとかでぜひ入れると雰囲気も変わるっていうことは、はい、伝えていきたいですね、はいありがとうございました。ありがとうございます。また次のそのステップに向けていろいろとお付き合いください。はい、聞いてもらっていいですか。<笑><笑>いやいやいやいや。<笑>ぜひぜひ。わかりました。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。失礼します。